Hallo Leute, schön, dass ihr wieder bei uns auf dem Kanal seid. Wir haben hier heute wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Hütte voll. Hier steht ein brandneuer Carman Davis 620 mit 400 Kilometern und hier steht ein Globetrotter Camp Scout auf Basis Citroën. Der ist auf Basis Ducato. Und die Kunden haben sich bei beiden Fahrzeugen entschieden. High-End Alarmanlage, Pandora Camper V2 in der neuesten Form mit LTE, mit Bluetooth, mit Schocksensoren, mit Neigungssensoren, mit äh, Motorsperre, also Startsperren über Token, ähm, Funkakkusirenen, äh, alles einstellbar, äh, Smartphone-App, äh, Telemetriedienst, also ihr wisst in Echtzeit, wo das Fahrzeug ist. Die Fenster sind über die DMS-Sensoren abgesichert. Wir haben hier eine Zentralverriegelungssteuerung mit einem Knopfdruck, wo alles geht. Ihr habt eine Echtzeit-App, in dem ihr per Telemetrie sehen könnt, was macht das Auto. Beide Fahrzeuge haben Startsperren verbaut. Das heißt, ohne Token kann ich nicht mehr starten. Klauen die euch die Token, könnt ihr das Fahrzeug anrufen bzw. die Alarmanlage und deautorisiert die Token. So, wir werden jetzt nicht im Detail hier wieder alles zeigen. Das haben wir ja oft genug an Fiat oder Citroën Fahrzeugen schon gemacht. Schaut bitte danach quasi das Video vom aktuellen Pössl, was wir gemacht haben. Da ist genau alles erklärt, was hier auch drin ist. Die beiden Fahrzeuge kommen aus demselben Werk. Die kommen aus dem Sevel-Werk in Italien. Die werden nur bei unterschiedlichen Wohnmobilherstellern quasi ausgebaut von innen, was die Polsterung angeht, was der Holzausbau, was die Betten angeht, was die Wassertechnik angeht, die Batterien. Das ist eben speziell von dem jeweiligen Hersteller. Aber das Fahrzeug, was wir sichern, wenn ihr zu uns kommt, das ist die Basis, Kastenwagen, Citroën, Peugeot oder Fiat. Und die machen wir, machen wir fertig. Das heißt, das könnte jetzt auch ein Hümer sein oder ein Karthago. Die Fahrzeuge sind entsprechend durch die Pandora so gesichert, wie wir euch das im Anschluss zeigen. Wir können wirklich nicht für jedes Wohnmobil, was es auf diesem Planeten gibt, ein eigenes Video machen. Wir wollen euch zeigen, was es für eine Vielfalt gibt. Wir wollen euch zeigen, dass die Fahrzeuge hier bei uns in der Werkstatt sind und wir nicht erzählen, ja, was wir alles machen können. Nein, die Fahrzeuge haben wir gemacht. Wenn ich hier drauf drücke, ist das Ding im Vollalarm. Wenn ich hier drauf drücke, ist das Ding im Vollalarm. Also die Autos sind voll ausgestattet mit allem, was dazugehört. Und das ist das, was wir machen. Wir brauchen für so ein Auto vier bis fünf Stunden. Hier ist noch ein Gaswarner mit eingebaut worden. Beide Fahrzeuge sind von der Technik jetzt identisch. Beide Fahrzeuge haben eine Pandora Camper V2 neueste Version. Ja, im Anschluss seht ihr jetzt gleich ein Video von einem Pössl. Leute, schön, dass ihr wieder auf unserem Kanal seid. Wir haben hier heute wieder ein brandneues Auto stehen. Pössl Summit Prime 600. Basierend auf dem Fiat Ducato. Große Automatik drin. Schick ausgestattet. Tolles Lichtkonzept. Sehr gemütlich. Und der Kunde hat sich mit diesem schicken Auto auf den Weg gemacht und hat sich bei uns eine High-End Alarmanlage einbauen lassen. Er hat bei uns ja die Auswahl zwischen Titronic, Starline Alarmanlagen und Pandora. Wobei wir sagen müssen, für Wohnmobile funktioniert wirklich nur eine Titronic und eine Pandora, da diese Systeme die einzigen sind, die genug externe Sensoren adressieren können, um die ganzen Fenster und Luken, der hat ja hier oben noch dieses ganz tolle große Skyroof drauf, was aufklappbar ist, um das entsprechend zu sichern, dass keiner das aufbrechen kann und ins Fahrzeug kommt. Ja, und da bleiben eben nur die beiden Systeme über. Und der Kunde hat gesagt, ich will App-Steuerung, ich will Schocksensoren, ich will Startsperre, wie ihr das in euren Videos sonst gezeigt habt. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein. Ja, und da bleibt nur eins übrig. Pandora. Pandora Camper, das ganz große Camper-Alarmsystem mit allen Sensoren, was heute technisch machbar ist. Also wir kriegen ja viele Anfragen auch von Kunden, wenn die sich was ausdenken und sagen, kann das das System? Ja, es kann es. Die Ingenieure von Pandora haben sich so viel Mühe gegeben. Es sind so, so viele Dinge hier abgefangen worden. Äh, Thema zum Beispiel, wenn man seine Fernbedienung, seinen Schlüssel verliert, in Anführungsstrichen, den zweiten Faktor für die Alarmanlage, gibt es eine Möglichkeit zur Notentschärfung. Ihr bekommt bei Übergabe einen Mastercode, einen vierstelligen Code von uns. Den könnt ihr an einem Knopf hintereinander eingeben und damit könnt ihr das Fahrzeug wieder übernehmen, wenn ihr euch mal nicht ausweisen könntet oder euch der Token selber verloren gegangen ist. Wir haben in dem Fahrzeug jetzt Komplettschutz. Komplettschutz heißt, wir haben Schock, das heißt, wenn der Wagen geschlagen wird. Wir haben Neigung, das heißt, wenn der Wagen gekippt wird. Wir haben Anstoß oder Ziehen oder Schieben, wenn er sich verändert in der, in der Bewegung sozusagen. Wir haben alle Türen zentralmäßig abgesichert. Also wenn wir schließen, ist Zentralverriegelung zu. Wenn wir eine Tür öffnen würden, ohne dass wir quasi die Alarmanlage entschärfen oder entschärfen könnten, dann geht das System selbstverständlich in Vollalarm. 
Wir haben in den Sensoren im Fenster kleine 128-Bit verschlüsselte Bluetooth-Sensoren, sogenannte DMS-Sensoren drin. Diese Sensoren sind in der Lage, Bewegung und Schlag zu erkennen. Ihr könnt sogar ein angeklapptes Fenster nachts öffnen und quasi überwachen lassen. Das kann kein anderes Alarmsystem. Wenn ihr bei einer Titronik ein Fenster rausmacht quasi und offen lasst, ist es aus der Alarmierungszone rausgenommen, bis ihr es schließt. Der kann nämlich nur mit Magnetkontakten arbeiten. Nächster Vorteil. Habt ihr eine Meldung mit einem Fensteralarm sozusagen, dann heißt es nicht, dass ihr am Fahrzeug steht und sagt, ja, wo war das denn nun? Ihr könnt exakt in der App nachgucken, welches Fenster bzw. welcher Sensor den Alarm gemeldet hat. Also mehr geht nicht. Alles natürlich mit Alarmierung. Das heißt im Vollalarmfall Vollanruf aufs Fahrzeug, also auf den, aufs Handy vom Inhaber. Das System liest vor und sagt Auslösung Schocksensor. Dann kann man mit seiner App auf dem Handy nachgucken, was war in der Historie. Wir können Sensoren von Ferne verstellen. Wir haben eine super Fernbedienung, die auch noch ein OLED-Display hat. Darauf kann ich sehen, dass die Alarmanlage geöffnet ist. Es gibt viele Kunden oder auch meistens, sage ich mal, die Partnerinnen, die sind immer verunsichert und sagen, oh, wenn ich jetzt eine Tür aufmache, dann geht bestimmt der Alarm los. Braucht ihr nicht mehr haben. Einmal hier drauf drücken, Schlosssymbol ist offen, das heißt, die Alarmanlage ist freigeschaltet. Ihr könnt sämtliche Türen, sämtliche Fenster öffnen. Wenn ihr mit dem Fahrzeug in Panik seid, das heißt, draußen schleicht jemand rum, die Frau ist alleine im Auto, Beide Knöpfe gleichzeitig kurz drücken. Es gibt keine Abhängigkeit, ob es geschärft, unscharf, sonst was ist. Das System ist so gebaut, wenn ihr Hilfe braucht, dann geht das auch. Ihr müsst nicht, es gibt ja andere Modelle, dann müsst ihr erstmal schärfen, 30 Sekunden warten und sowas, bevor ihr überhaupt sowas nutzen könnt. Bei Pandora könnt ihr das über die Fernbedienung oder über die Smartphone-App direkt aufs Fahrzeug schicken, von wo immer ihr seid. Das heißt, wenn ihr wandern seid, sag mal, seid auf dem Berg, seht euer Fahrzeug unten, da lümmelt einer rum, könnt ihr direkt einen Alarm aufs Fahrzeug schicken. So. Ich demonstriere das kurz, beide Knöpfe gleichzeitig. Voller Alarm. Unangenehm laut, funk akku -Sirene. Ich quittiere das und sage dem Alarm jetzt aufhören. Ne? Ich kann ihn sofort wieder hinterher starten. Ich kann ihn auch wieder abbrechen. Ich habe ja die Fernbedienung. Ich bin ja quasi derjenige, der das System steuern kann. Wir haben eine funk akku -Sirene drin. Die ist 128 Bit verschlüsselt mit dem Alarmsystem. Sollte ein Störsenderangriff kommen, das heißt mit einem stärkeren Sender aufs Fahrzeug eingewirkt werden und die Sirene verliert die Verbindung zur Alarmzentrale, wenn sie scharf geschaltet ist, dann löst die Sirene autark aus. 30 Sekunden an, 30 Sekunden aus, 30 Sekunden an. Wenn der Dieb meint, ich mache die Motorhaube rauf und schneide sie raus, macht sie weiter. Die sind so fest, da könnt ihr mit dem Auto drüber fahren, da könnt ihr selbst versuchen, das Ding ins Wasser zu ertränken. Die pfeift immer noch weiter. Unglaublich. So, andere Bedienung. Oberer Knopf, kurzer Status, Display anmachen. Vorderer Knopf, schärfen. Hinterer Knopf, entschärfen. Nochmal drücken, Zentralverriegelung offen. Wenn wieder einige fragen, wieso muss ich ihn hinten zweimal drücken? Weil wir das so programmieren, dass wir, wenn wir im Wohnmobil unterwegs sind, wollen wir, wenn ihr eine Änderung an Fenstern oder nur eine Tür öffnen wollt, zum Beispiel von innen, die Schiebetür, dann machen wir die anderen Türen nicht mit auf. Es muss ja nicht, wenn ihr hinten im Bett seid und der Partner geht raus und will hier an der Schiebetür zur Seite rausgehen, muss ja nicht die Fahrertür offen sein. Zweistufiges Entsperren. Funktioniert auch nur mit dem System. So, einmal kurz drücken. Vorne. System scharf, scharf, Piepton ist rausprogrammiert. Sonst hätten wir jetzt einen Piep gekriegt. So, ihr kommt wieder zum Auto. Einmal drauf drücken. Freigegeben. Entschärft. Türen zu. Was ich gerade gesagt habe. Nochmal drücken. Offen. Offen. So. Das war übrigens eine elektrische Tür. Wir haben auch keine Probleme mit einer elektronischen Tür bei den Fahrzeugen. Funktioniert einwandfrei. So. Ich verriegel wieder. Einmal vorne gedrückt. Fahrzeug ist scharf. So. Kommt jetzt jemand auf die Idee und meint, ach, ich kann ja hier mal ein bisschen ärgern. Dann fängt das Ding an und sagt, Ey Freund, lass mich mal in Ruhe, ich bin scharf. In diesem Moment ist eine Meldung beim Besitzer aus dem Handy eingegangen mit exaktem Zustand. Batteriezustand, wo stand das Auto, in welchem Zustand war abgeschlossen, Home-Modus oder quasi Voll-Alarm-Modus aktiviert und dann wisst ihr, da war jemand. So, wenn der Dieb sagt, ist mir egal, ich versuche hier mal was einzuschlagen, Voll-Alarm, sofort. Das heißt, der ist noch nicht mal im Auto drin gewesen und das Ding ist voll an. Der Dieb kann es nicht ausschalten, egal was er jetzt versuchen würde, wenn er eine Tür öffnet, irgendwas, es geht nicht. So, laut, laut, laut. So, ich mache das wieder aus, ich quittiere jetzt den Alarm. Wir haben jetzt nur quittiert. Das heißt, die Alarmanlage ist weiterhin scharf, weil wir ja beim Fahrzeug sind. Wenn jetzt versucht werden würde, die Tür zu öffnen, 
irgendwas. Ich mache jetzt hier mit dem, ich sag mal, wenn jemand die Originalfernbedienung hätte und sagt, den hole ich mir jetzt den Wagen. In dem Moment, wo er die Tür aufmacht, offen. Ich quittiere wieder. So, immer noch an. Vordere Tür. Voller Alarm. Das System ist immer noch an. Er hat alle Zonen, alle Alarmsequenzen jetzt aufgezeichnet. Jetzt mache ich das nächste. Fenster. Wir haben ja einen Fenstersensor. Wenn der Fenstersensor hier auf die Scheibe einen Schlag bekommt, dann löst das System wieder aus. Ich quittiere das wieder. Das heißt, ihr seht, der Dieb hat keinerlei Chance, mit dem Fahrzeug irgendwas anzustellen. Das System ist sicher. Das System hält, was es verspricht. Wir haben abgeschlossen und wir versuchen, die Hülle zu schützen mit allem, was wir können. Weil wir werden ja auch oft mal gefragt, ja, ich hätte gerne ein System mit einem Innenraumsensor. Überlegt mal bitte, wann soll denn der anfangen zu, sag ich mal, zu alarmieren, der Innenraumsensor? Genau. Wenn der Dieb im Innenraum ist, dann ist er aber schon zu spät, dann ist er ja schon im Auto. Das machen wir nicht. Wir wollen ihn schon verjagen, bevor er ins Auto kommt. Das ist übrigens der Alarmanruf. Die Alarmanlage hat jetzt aufgrund des Vollalarms den, sag ich mal, Vollalarm jetzt auch ausgesprochen und ruft jetzt den Inhaber an und der kriegt jetzt entsprechend Info. Ich schalte jetzt die Alarmanlage aus und der Anruf hört sofort auf. Ihr seht, das System funktioniert. Die Kunden sind jedes Mal wieder platt, wenn sie die Fahrzeuge übergeben bekommen. Wir machen mit denen halbe Stunde, Stunde Einweisungen, Fragen klären, Handys anlernen. Und wenn die dann sehen, das funktioniert wirklich alles wie vorgestellt. Ich kann über mein Handy schärfen, ich kann mit dem System äh, Werte auslesen, ich habe äh, Motortemperaturen, Innenraumtemperatur, das Ding ruft wirklich an. Die meisten sind immer, wer ruft mich denn jetzt an? Die... Oh, das ist ja die Alarmanlage. Dann sage ich immer, ja glauben Sie denn, das ist Spaß? Das Ding funktioniert. Wenn ihr hier ein Problem mit dem Auto habt, macht das Ding Alarm. Da passiert was. Die Pandora Camper Alarmanlage überwacht übrigens auch eure vordere Batterie. Wenn das Fahrzeug länger steht und eine gewisse Spannungszahl unterschreitet, kriegt ihr eine SMS vom System. Genau das gleiche mit den Fenstersensoren. Sollte einer von den Fenstersensoren batteriemäßig in die Knie gehen, kriegt ihr eine SMS, dass die Batterie bitte mal gewechselt werden müsste. Wenn ihr Interesse habt an so einem System, stellen wir euch zusammen, wie viele Sensoren braucht ihr, die Option Startsperre, Sirene, SIM-Karte für den Betrieb und so weiter. Dann machen wir einen Termin ab, dann bringt ihr das Fahrzeug morgens rum. Einbauzeit zwischen dreieinhalb und fünf Stunden, dann brauchen wir noch mal eine halbe Stunde Einweisung. Handys anlernen, Online-Dienst erklären und so weiter. Und dann seid ihr fröhlich und absolut geschützt mit eurem Fahrzeug, mit so einem System unterwegs. Habt ihr Fragen? Kanforce.de slash Kontakt oder ihr ruft uns mal an, die Telefonnummer unter Kanforce.de auf der Webseite. In jedem Fall den Kanal abonnieren, in jedem Fall das Video liken und auf jeden Fall gesund bleiben.